Salut à toutes et à toutes, c'est Seven 71 on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale sur The Crew, euh, une vidéo où je vais un peu euh, faire un petit coup de gueule, donc ça va peut-être peut pas plaisir, faire plaisir à tout le monde, mais je suis vraiment désolé, voilà, pour ceux qui n'aiment peut-être pas, mais en tout cas, il, ça a commencé à m'énerver un peu euh, sérieusement, cette histoire, donc du coup... Je me suis dit, allez, je me lance, je vais, je, vais, je vais dire vraiment ce que je pense de ce système-là, et autant vous le dire que enfin, c'est de la merde, voilà, pour moi. Donc, justement, là, vous êtes tout le monde en train de se demander, mais de quoi il parle Il devient complètement fou, ils sont plusieurs dans sa tête, bon, même si c'est peut-être pas complètement faux. Euh, voilà, donc, je trouve, enfin, je, je veux parler de The Crew en particulier, parce qu'en fait, tout simplement, comme vous êtes peut-être censé le savoir, The Crew nécessite euh, d'une connexion euh, d'une co connexion internet obligatoire parce que sinon tu peux pas jouer au jeu bah oui c'est logique c'est la nouvelle génération maintenant la nouvelle génération si t'as pas internet tu ne joues pas c'est presque aussi simple que cela donc il te faut le jeu plus le PSN plus euh, ou l'Xbox Live Sinon tu ne peux pas jouer et je trouve ça vraiment inadmissible de la part bah, d'Ubisoft de faire ça, voilà tout simplement, ou même de n'importe quel jeu parce que bon c'est clair que pour le moment il n'y en a pas des tonnes et des tonnes des jeux comme ça, mais il y en, a des, il y en avait déjà avant et il y en a encore maintenant. Et il faut savoir qu'avec cette nouvelle génération PS4 et Xbox One, je pense qu'il y en aura plus en plus des comme ça. Et moi, je suis vraiment pas fan du tout de ce système de... Je trouve ça vraiment de la merde. Parce qu'en fait, tout simplement, si t'as si pas une bonne co, si t'as une co instable, si tu peux pas te connecter comme tu veux, bah tu peux pas jouer, voilà. Tout simplement, si t'as des coupures, euh, micro-coupures d'Internet, bah tu vas être sans arrêt euh, en pleine course. Imagine, t'as as, as fait une course qui dure, euh, je sais pas moi, imaginons comme euh, quand t'es à la fin de Need for Speed Poursuite, ou de rival, tu as des, 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 des courses qui durent 10 minutes, 10-15 minutes. Euh, imaginons, tu arrives dans la dernière ligne droite et là, pouf, déconnexion du, du serveur parce que tu as ta micro-coupure. Il y a de quoi quand même devenir un peu fou. C'est pour ça que je trouve vraiment que ce système n'est vraiment pas bon. Euh, là, ils sont complètement cons, les mecs, parce que regardez, là, je vais vous y montrer justement quand je vais arriver au point. Dans ce jeu, euh, tu n'es pas. Enfin, tu as euh, plusieurs. Se... Attendez, je suis en train de vérifier quelque chose. Il n'y a, a pas de joueur avec moi là pour le coup. C'est assez étrange. Je suis peut-être tout seul sur le serveur, moi je sais pas. Bref, en tout cas, tout ce que, le truc qui est bizarre dans ce jeu, c'est que tu es obligé de jouer en ligne pour faire le solo. C'est quand même assez extraordinaire de voir ça, quoi. Je, je, je comprends pas du tout. Euh, parce que si tu n'as pas... Merde, faut peut-être que je fasse ça. Si tu n'as pas Internet, tu peux carrément pas lancer le jeu. Enfin, si, tu peux lancer le jeu, bien sûr, ça va te mettre la petite musique qui est extraordinaire. D'ailleurs, franchement, je kiffe. Mais je ferai une vidéo test spéciale dessus. Euh... Qu euh, comment dire, euh, oui donc euh, tu, le truc c'est que tu vas arriver au menu mais tu ne pourras pas charger le jeu parce que ça veut dire que le PSN n'est pas euh, requis, je sais pas quoi enfin un truc au PSN non requis etc etc, donc du coup ben, tu ne peux pas jouer bêtement et pour même pour faire le solo, tu es obligé de te connecter à internet sinon tu ne peux pas jouer, puisqu'en fait quand, quand tu te promènes comme ça, ben, là tu es avec les autres et ça c'est un peu ridicule parce que sur le fait, euh, ça sert à quoi pour ce... ben, ah voilà, il y a des joueurs qui sont avec moi, si je ne vous avais pas vu tout à l'heure euh, c'est un peu ridicule par le fait parce que ça ne sert à rien. Euh, les mecs là ils sont là, mais chacun fait sa vie. Euh, si tu n'es pas avec des potes, je vois pas du tout. <coughs> je vois pas du tout l'utilité du truc. Enfin bref, après c'est encore une fois c'est mon avis, hein, c'est que mon avis. Mais je trouve ça complètement débile de faire un mode solo. Euh, au pire, ils ont un jeu exclusivement multijoueur, un peu à la Need for Speed World. Mais pourquoi faire alors, dans ce cas-là un, un, un mode en ligne pour le solo C'est ça que je comprends pas. Je, le truc, donc du coup là, comme euh, vous avez pu le remarquer, nous sommes à la période de Noël et du Nouvel An. Voilà, donc vous l'aurez pas échappé. Hein, euh, là, voilà, des, à mon avis, des consoles se sont vendues par palette. Aussi bien du côté Xbox One que de, du côté PS4. Et mon avis, à mon avis, ce jeu de The Crew s'est vendu plutôt pas mal non plus. Euh, elle a la question vraiment, la véritable question que je me pose, c'est combien de joueurs ont pu profiter de leur jeu à Noël Là, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, ça, c'est peut-être. Enfin, euh, voilà, bon, euh, c'est vrai que quand tu achètes le jeu, c'est écrit directement sur la boîte, hein, comme quoi euh, il faut bien évidemment avoir une connexion internet requise et même écrit obligatoire. Bah oui, c'est logique. Attention à ce que je vais... Non, c'est bon, je vais même pas... Pff, ouh là là, je pars en couille, je pars en couille, je pars en couille, je vole, je vole, je vole, je vole, je fais un tête à queue. Et voilà, je retourne sur la route, voilà, tout était prévu, bien évidemment, à l'avance, c'est pour le petit style, voilà, hop là, bon. 
Euh, je voulais... Qu'est-ce que j'étais en train de raconter Je ne me rappelle plus. Ah oui, euh, pour Noël, donc je ne sais pas combien de personnes ont pu jouer à ce jeu, et même euh, tout simplement aux, aux, aux consoles nouvelle génération, puisque tout simplement, bah, vous êtes au courant, le PSN et l'Xbox Live se sont fait bien évidemment bien joliment hacker, donc une très belle preuve euh, de sécurité de la part des deux géants des consoles de salon. C'est vrai que c'est un peu inadmissible ce qui s'est passé, quoi. Se faire des DOS comme ça, puis plus avoir de PSN pendant quelques jours. Le Xbox Live est revenu le vendredi, donc il était euh, un peu en plomb pendant deux, un, un, un jour et demi. Euh, il y a eu des problèmes le vendredi soir, donc il est vraiment re officiellement revenu le, 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 le samedi. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu de Xbox Live, euh, de PSN, jusqu'à dimanche soir. Et plus exactement, lundi après-midi... Euh, attendez, quel jour Non, hier après-midi, donc mardi après-midi, euh, j'ai eu vraiment officiellement le retour du PSN sur ma console avec une connexion normale sans changer de MTU ou sans changer la, la, sans changer, euh, le, la connexion internet par, enfin, je, en, sans passer par ma 3G en fait tout simplement parce que si je me connectais sur ma Livebox je pouvais pas avoir le PSN mais si je me connectais via mon téléphone mon, mon iPhone euh, avec ma, ma connexion Bluetooth Telecom donc euh, de 3G et ben là je pouvais avoir le PSN c'est un peu bizarre mais bref toujours est-il qu'on va rester sur le sujet de départ euh, toujours est-il que, à mon avis, euh, pas beaucoup de personnes se sont amusées. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. Euh, se sont amusées euh, sur ce jeu, vous voyez. Euh, je vais me mettre en dirt. Voilà. Je, pour... je me mets en dirt, pour... en dirt pour aller chercher ma petite voiture. Qui... Enfin, la... la pièce cachée de la voiture qui doit se trouver dans le coin. Euh, voilà, donc bon, vu que ça s'est fait hacker, bon, le... on ne pouvait pas accéder au Xbox Live ni au PSN pendant. Euh, un certain temps, donc euh, personnellement, bah, moi, 4 jours à peu près, enfin euh, de, de jeudi soir euh, jusqu'à bah, jusqu mardi, quoi, en gros, sans changer le MTU ni euh, en me connectant, enfin bref, officiellement, on va dire, jusqu'à mardi, donc les gars, imaginez le mec qui est dans la même posture que moi, qui vient de recevoir euh, sa... qui vient de recevoir sa console nouvelle génération, qui est tout content, il ouvre sa console, bien, machin, il est heureux et tout, bah le mec, euh, happy, quoi, il a le sourire, mais... <rire> Avec un jeu, un seul jeu, imagine, le mec qui a la plus poisse du monde, c'est Noël, Lizard Squad, Lizard Squad, attaque le PSN et le Xbox Live, tu reçois ta console, tu reçois The Crew, c'est ton seul et unique jeu, t'es tout content, t'es pas au courant que le PSN s'est fait attaquer, t'allumes ta console, paf, tu mets The Crew dedans, impossible de se connecter au PSN. Et là, bon, tu, t es, t es, on va dire que t'es pas au courant, tu lances ton jeu, t'attaques, tu dis pas grave, j'allais au mode solo, etc. C'est un jeu de course en même temps. Euh, un t'attaques, tu lances ton jeu, et là, bim, hop, connexion obligatoire, t'es obligé d'avoir... Ouh, bah, à mon avis, les, là, il y a certain, certainement un certain nombre de joueurs qui ont dû faire la gueule en voyant ça, en voyant qu'ils ne pouvaient pas jouer euh, à leur euh, petit jeu, voilà. Enfin, à mon avis, moi, personnellement, j'aurais été fin fou, hein. Bah d'ailleurs je le suis, hein, même en ayant le jeu et en ayant d'autres jeux à côté, j'étais plutôt fou parce que en fait, il faut savoir que si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que je n'aurais plus rien, rien en avoir à foutre hein, par exemple, mais là, euh, faut dire que The Crew est tellement excellent, je, je kiffe ce jeu d'une force, c'est vraiment assez exceptionnel en tant que jeu de voiture bien évidemment, et euh, il faut dire... Euh, que, que ça m'a saoulé quoi, complètement de, de, de pouvoir euh, au début au début que j'avais le jeu les, les serveurs coupaient tout le temps donc du coup ce qui fait que euh, vu que les serveurs coupaient tout le temps on était sans enfin j'étais sans arrêt déconnecté en pleine course etc ça, ça, ça s'arrêtait pas de m'énerver et là on se retrouve avec un jeu inutilisable pendant 4 jours ouais, excusez moi voilà et euh, là, c'est ça que je trouve vraiment inadmissible, et c'est pour ça que euh, moi, je suis contre ce système de connexion obligatoire sur ces putains de jeux, de... ils nous font chier avec cette connerie de connexion obligatoire, en plus, ils nous parlent d'une PS5 qui sera totalement iCloud, non mais sans déconner, mais où va-t-on euh, imaginez même les mecs ont des petites connexions mais où va-t-on euh, le, voilà, le jeu vidéo c'est à la enfin je sais pas c'est pas ça à la base c'est pas du tout connecté on s'en fout enfin moi c'est pas du tout ce que je recherche la connexion le je m'en fous moi ce que je veux c'est jouer tout seul dans mon coin je n'aime pas le mode en ligne des jeux hein. clairement je n'aime pas jouer en ligne euh, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de monde quand vous me demandez, quand vous me demandez euh, vous chers abonnés quand vous me demandez de jouer avec vous sur le, PS, euh, le PSN ou Xbox Live, euh, voilà, et que je dis, bah non, ne prenez pas mal, c'est juste que je, je suis pas multijoueur du tout, moi, j'aime mieux jouer au jeu solo, euh, voilà, bon, c'est vrai que quand je me mets à jouer à du Call of, des fois, euh, que je regarde dans la liste d'amis que j'ai, et je regarde s'il y en a qui jouent au jeu, et là, je les invite de moi-même, sans qu'on me demande rien, voilà, je sais que ça fait plaisir aux gens, donc du coup, je le fais, et voilà, bon, bref, voilà, ça ne demande rien, ça coûte pas cher, comme on dit, mais bon, voilà, c'est pas... c'est Voilà, moi, c'est pour ça que je, je pense que je suis... Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que, vous, ce que vous pensez de ce système. 
euh, de, de ce système de connexion obligatoire sur les jeux que je trouve absolument dégueulasse, surtout sur The Crew, euh, qui est absolument extraordinaire. Et, quand, et, et, et tu te fais, tu, du coup, tu te retrouves avec un jeu inutilisable. Il y a quoi être Enfin, moi personnellement, j'ai vraiment, mais alors vraiment été euh, fou dans ma chambre. J'avais envie de tout casser. Et là, tu te. Tu, 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 tu t'acharnes pour faire connecter ton PCN mais rien ne marche et là comme par hasard t'as ton PCN qui se marche et après t'as Ubisoft qui est derrière qui assure pas avec ses serveurs tu te dis putain mais qu'est-ce qu'ils font quoi donc bon c'est vrai qu'après euh, voilà si tout marche nickel bon pourquoi pas mais tu dès que t'as un problème euh, voilà et, euh, ah, si tu fais un jeu en ligne euh, tu t'assures au minimum derrière euh, d'assurer quoi ton dit que là enfin de, 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 de mettre des serveurs qui tiennent la route ton dit que là c'était pas vraiment le cas la première semaine sur The Crew c'était assez euh, Ouf, c'est assez tiré les cheveux, hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, il est sorti quand au début du mois de décembre, donc on va dire qu'on a pu jouer une dizaine, voire une quinzaine de jours plutôt correctement à The Crew, parce que la première semaine, enfin, les, les trois premiers jours, c'était assez affolant. Euh, là, après, ça a été la fin, après, jusqu'à jusqu Noël, ça a été très très bien. Donc bon, je peux vous dire que moi, je joue à The Crew, là, de, depuis tout le mois de décembre, c'était The Crew quasiment. Euh, voilà, donc du coup, j'étais obligé de me rabattre sur PES 2015. Euh, pourquoi j'ai une voiture de street pourquoi il m'a fait ma voiture de street alors que normalement c'est une voiture de circuit Je comprends pas, bon tant pis. J'ai trouvé Troy, occupe-toi des renforts. Ah d'accord, ok. Oh putain, non, va falloir que je défonce. Oh, je déteste ce type de... Ah, ça c'est le... le... Il, y a deux, il y a vraiment deux, deux, voire deux, trois courses que je déteste dans ce jeu. Hein. Honnêtement, euh, bah, j'irai ça dans le... Enfin, que je déteste, que j'aime moins bien que les autres. Euh, je ferai une vidéo également, euh, de façon précise, sur euh, un petit test. Euh, sur ce jeu que je trouve vraiment, encore une fois, absolument... Ah Je me suis loupé. Absolument, euh, vraiment, très sympa. Très très sympa, l'un des meilleurs jeux de voiture que j'ai joué. Hein, si ce n'est peut-être même le meilleur jeu de voiture que j'ai joué. Il y a plein de trucs dedans qui font qu'il est bien. Mais ce mode en ligne, voilà, ça m'a tellement saoulé. Je me suis dit, je vais faire une vidéo coup de gueule dessus. Euh, ça va servir à rien, mais c'est pas grave. Je veux dire ce que je ressens. Et je pense que... Je... Oh putain, vite et, et je, je pense pas être le seul dans ce cas-là, donc bon, c'est ça qui est embêtant, quoi. C'est surtout pour ceux qui viennent de recevoir le concert, je me mets à leur place, mais je me dis, mais putain, mais les mecs, ils se sont retrouvés avec un trop cul, quoi. La oh, euh, voilà, tu, tu payes ton jeu déjà, faut savoir, assez cher à la base. Le jeu vaut quand même euh, 70 euros en neuf, en, en édition limitée, bon, bon, beaucoup moins cher. Après, bon, la solution, s'il y a une solution qui est très très viable, c'est la solution PC. Là, t'as pas de problème, voilà, encore une fois. Euh, et c'est vrai que là-dessus, euh, on peut pas, on peut critiquer quand on veut les PC, mais là-dessus, en général, on n'a pas de problème. Voilà, euh, ça se fait pas hacker. Enfin, euh, les serveurs ne sont pas hackés de Steam, donc tu peux jouer quand tu veux. Et ça, c'est plutôt cool. Euh, après, 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 il faut bien sûr, bien évidemment, que, que, que ça tienne la route au niveau des serveurs d'Ubisoft. Bon, après, ça, c'est leur problème. Mais normalement, t'as pas de problème. J'aurais été sur PC, le jeu j'aurais déjà fini. Là, normalement, j'aurais dû, j'aurais dû le finir ce week-end, mais j'ai pas pu vu que justement le PC n'est pas Enfin bref, euh, voilà. Donc je vais finir cette mission, puis je vais arrêter la vidéo après parce que c'est pas la peine que je tourne en boucle non plus euh, 500 ans euh, sur la même chose. Voilà, vous l'avez compris très bien ce que je, où je voulais. Non, il a tourné sur où je voulais en venir. Euh, hop, allez, allez, allez. Ah, là, ça devrait être bon là cette fois. Un petit coup de nitro. Il tourne. T'as son foiré. Il m'a eu. Non. Eh ben, il est coriace ce mec. Je le rattrape assez facilement, mais waouh! Euh, il, il est assez malin. Non, elle n'a pas tourné, j'ai cru qu'il allait tourner. Allez! What? Allez, 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 allez. Voilà, c'est bon. Je l'ai eu. Euh, voilà, bon, bref, voilà, juste. Une petite vidéo vite faite comme ça pour vous dire que, enfin mon avis sur ce système de jeu et ce système de connexion obligatoire que je trouve, encore une fois je le répète, dégueulasse. Et euh, franchement, Ubisoft font vraiment partie euh, des, des éditeurs que je préfère, si ce n'est peut-être celui que je préfère avec une petite dog, etc. Mais enfin en, en tant que récurrent, on va dire, quoi, de, de jeux qui sortent à la filée, c'est ceux que je préfère à la limite. Donc du coup, euh, voilà, quand t'as des bons jeux que tu peux pas jouer, c'est assez frustrant. Donc bon, voilà, encore une fois... Euh, c'est dommage, c'est vraiment dommage, j'espère que tous les jeux seront pas comme ça, je, bah, je sais pas si, euh, euh, comment il s'appelle, The Division, je sais pas s'il sera comme ça ou pas, on verra, enfin bref, peu Allez. importe, donc bon là j'ai fini ma petite mission, je suis content, je vais voir vite fait, enfin on va voir ensemble ce qui se passe, donc si ça spoil, je pense pas trop, mais si ça spoil, je suis un peu désolé, euh, normalement, de bah, toute façon après le jeu, c'est un jeu de bagnole, hein. bon, euh, y a le scénario est secondaire, mais bon, même s'il si est très non, sympa d'ailleurs, enfin il y a pas mal de trucs sympas Alex, dans le jeu, hein. les flics ont arrêté Troy, il est fini. Voilà, vous savez juste que Troy a été arrêté par les flics, tout le tout. Voilà, c'est rien de plus à savoir. Alors, bon, moi, je vais continuer tranquillement de mon côté sur ce fabuleux du crew. Et on se... Enfin, tant que ça marche. Et on se retrouve donc à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye